దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం జువాలజీ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి గెస్ పేపర్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అండ్ జువాలజీ కాదు ఫస్ట్ ఇయర్ సంబంధించి మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఒక గెస్ పేపర్ కూడా మన ఛానల్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం సో ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో జువాలజీ మనకు త్రీ అవర్స్ టైం ఉంటుంది ఈ పేపర్ అండ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ సో ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ ఏలో మనకి వెరీ షార్ట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక్కో వెరీ షార్ట్ వచ్చి టూ మార్క్స్ మనకి సో టెన్ వెరీ షార్ట్స్ ఇస్తారు టెన్ అటెండ్ చేయాలి టెన్ వెరీ షార్ట్స్కి టూ టూ మార్క్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఈ సెక్షన్ సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ సెసమైడ్ బోన్ గివ్ టు ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ విచ్ యానిమల్ ఇస్ అరిస్టాటల్ ల్యాండ్ అండ్ ప్రజెంట్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్ సో ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చదవండి సో టెన్త్ క్లాస్ కరెక్షన్స్ ఒకలా జరుగుతాయి ఇంటర్ కరెక్షన్స్ ఒకలా జరుగుతాయి సో మీ లాస్ట్ ఇయర్ కరెక్షన్స్ లా కన్సిడర్ చేయకండి ఇంటర్ టోటల్ డిఫరెంట్ టెన్త్ కరెక్షన్స్తో పోల్చుకుంటే సో టెన్త్ ఒక ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఇంటర్ టోటల్ సపరేట్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ వర్డ్స్ వచ్చేసరికి కొన్ని స్పెల్లింగ్స్ కొంచెం టఫ్గా ఉంటాయి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చదవండి సో వితౌట్ ప్రాక్టీసింగ్ చదవకండి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అండ్ గుర్తు రావు ఖచ్చితంగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో సెస్మాట్ బోన్ అంటే ఏంటో రాసి దానికి టూ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి సెస్మాట్ బోన్ అంటే రాసి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయకపోతే మాత్రం మీకు హాఫ్ మార్క్ నుంచి వన్ మార్క్ దాకా కట్ చేస్తారు ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ కరెక్షన్ చేసే వ్యక్తిని బట్టి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చి అరిస్టాటల్ ల్యాండ్ ఏ యానిమల్లో ఉంటుంది సో అసలు ఈ అరిస్టాటల్ ల్యాండ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూస్తే నేమ్ ద ఫోర్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రానిక్ మెంబరైన్స్ సో ఫోర్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రానిక్ మెంబర్స్ ఏంటో చెప్పాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై నక్టర్నల్ పిరోడిసిటీ విత్ రిఫరెన్స్ టు ది లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ నెమటోడ్ పారాసైడ్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ సో నక్టర్నల్ పెరాడిసిటీ అంటే ఏంటో చెప్పాలి నెక్స్ట్ డిఫైన్ రెట్రో పెరిటోనియల్ ఆర్గాన్స్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎక్కడైతే ఎగ్జాంపుల్ అడగడం జరిగిందో ఖచ్చితంగా వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి రాయకపోతే కనుక మార్క్స్ కట్ చేస్తారు సో రెట్రో పెరిటోనియల్ ఆర్గన్ అంటే ఏంటి దాని ఎగ్జాంపుల్స్ ఖచ్చితంగా ఎగ్ రాయాలి కాబట్టి మీరు చదువుతున్న డెఫినేషన్తో పాటు ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలామంది గుర్తుండవు కాబట్టి పర్టికులర్ అవి ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ టెన్ టెన్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అంటే లెన్లెస్ మీకు వచ్చేదాకా ప్రాక్టీస్ని కంటిన్యూ చేయండి సో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ఆన్స్ చూసుకుంటే డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ వైట్ మ్యాటర్ అండ్ గ్రే మ్యాటర్ ఆఫ్ సిఎన్ఎస్ సో సిఎన్ఎస్ యొక్క వైట్ మ్యాటర్ అండ్ గ్రే మ్యాటర్ యొక్క డిఫరెన్షియేట్ని ఏంటో చెప్పమంటున్నారు సో ఇందులో మీకు టఫ్ డిఫరెన్షియేట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈజీగా ఉన్న పాయింట్స్ పిక్ చేసుకున్న ఒకవేళ మీకు టఫ్గా అనిపిస్తే సో డిఫరెన్షియేట్ చాలా ఈజీగా గుర్తుంటుంది కాబట్టి ఏ డిఫరెన్షియేట్ని వదలకండి నెక్స్ట్ డిఫైన్ కంజుగేషన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు సీలియట్స్ గివ్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ సో కంజుగేషన్ అంటే ఏంటో రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ రాయమంటున్నారు అండ్ వాట్ ఈస్ స్టోరేజ్ ఫంక్షన్ అండ్ డిఫైన్ మ్యూచువలిజం గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూచువలిజం అంటే ఏంటి సో మ్యూచువలిజం పాటించే వాటి గురించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాయమంటున్నారు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అన్ ఎకో సిస్టమ్ ఎకో సిస్టమ్ చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ ఇది ఈ చాప్టర్లో అన్ని ఆన్సర్స్ చాలా జనరల్గా ఉంటాయి సో ఇది వెరీ షార్ట్ సంబంధించి సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి చూద్దాం సెక్షన్ బిలో మనకి ఎయిట్ ఆన్స్ ఇస్తారు కానీ సిక్స్ అటెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక్క షార్ట్ వచ్చి ఫోర్ మార్క్స్ సిక్స్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ మనకి ఓకే సో డిఫైన్ స్పీషియస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ యాక్స్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ స్పీషియస్ సో స్పీషియస్ అంటే ఏంటి అండ్ స్పీషియస్ ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కార్ట్లేజ్ సో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కార్ట్లేజ్ ఏంటో రాయండి రైట్ షార్ట్ నోట్ ఆన్ సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది యాంతోజోన్స్ డిస్క్రైబ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కార్డియాక్ మజిల్ అండ్ నెక్స్ట్ కార్డియాక్ మజిల్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ని మొత్తం డిస్క్రైబ్ చేస్తూ రాయాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ చూసుకుంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ జస్టిఫై విత్ రిగార్డ్ టు టీడీఏ అబ్యూస్ సో ప్రివెన్షన్ అన్నది క్యూర్తో బెస్ట్ అంటే వచ్చిన తర్వాత క్యూర్ చేయడం కన్నా అసలు డిజీజ్ రాకుండానే టోటల్ దూరం పెట్ట
పారామిష్యం పారామిష్యంలో ట్రాన్స్వర్స్ బైనరీ ఫ్యూజన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం రాయాలి అండ్ నెక్స్ట్ హౌ డూ మెరాన్ యానిమల్స్ అడాప్ట్ టు హైపోటోనిక్ సీ వాటర్స్ ఎలాగ మెరాన్ యానిమల్స్ ఈ సీ వాటర్ హైపోటోనిక్ అనే సీ వాటర్ని ఎలా అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతారు అన్నది ఎయిటీన్త్ ఆన్సర్ సో ఇందులో మనకు డయాగ్రామ్ వెయ్యమన్నా వెయ్యమనకపోయినా ఒకవేళ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ ఆన్సర్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు డయాగ్రామ్ వేయాల్సిందే సో ఎందుకంటే మీకు తీరికి సగం మార్క్స్ డయాగ్రామ్కి సగం మార్క్స్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది జువాలజీలో కాబట్టి అది మైండ్లో పెట్టుకుని డయాగ్రామ్ బేస్డ్ ఆన్సర్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్స్ వేయాల్సిందే సో డయాగ్రామ్స్ వీక్ మేము డయాగ్రామ్ వేస్తే టైం అయిపోతుంది మాకు అన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి లేని పక్షాన డయాగ్రామ్ లేని ఆన్సర్స్ని పిక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి అంతేకాని డయాగ్రామ్ ఉన్న ఆన్సర్ని రా సెలెక్ట్ చేసుకుని డయాగ్రామ్ వేయకపోతే మాత్రం మీకు మార్క్స్ పడవు సో ఇది జువాలజీ షార్ట్ సంబంధించి లాంగ్స్ చూసుకుంటే కనుక మనకు సెక్షన్ సిలో త్రీ లాంగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం టూ లాంగ్స్ అటెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే డిస్క్రైబ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ కాక్రోచ్ ఒక డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అండ్ దాని ఒక డయాగ్రామ్ సో డయాగ్రామ్స్ చాలా నీట్గా వేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఇన్ మస్కిటో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ నెక్స్ట్ సో లిస్ట్ అవుట్ ద మేజర్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ అండ్ డిస్క్రైబ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో ఇది చాలా సింపుల్ లాంగ్ అని చెప్పచ్చు సో ఎక్కువ సిస్టమ్ ఇందాక షార్ట్లో చూసాం కదా అండ్ ఇది ఈ ఈ చాప్టర్ అంతా కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది సో సింపుల్గా పాస్ అవ్వాలనుకుంటే ఇందులో టెన్ మార్క్స్ వస్తుంది కాబట్టి అందులో ఉన్న వెరీ షార్ట్స్ అండ్ ఈ లాంగ్ చూసుకుంటే మీకు టెన్ మార్క్స్ మీ చేతిలో ఉంటుంది సిక్స్టీ ట్వంటీ వన్ వస్తే పాస్ మార్క్స్ కాబట్టి సో ట్వంటీ వన్కి ఈ టెన్ అంటే మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీ పాస్ భారాన్ని ఈ చాప్టర్ మెయిన్గా మీకు తీసేస్తుంది చాలా సింపుల్ వన్ టూ అవర్స్ కూర్చుంటే ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది సో ఇది టోటల్గా జువాలజీకి సంబంధించి గెస్ పేపర్ ఐ హోప్ ఈ పేపర్ మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ డూ షాన్ సబ్స్క